ফিকহু সিয়াম এই শিরোনামে কিছু কথা শুনব এবং সেখানে আমরা জানবার চেষ্টা করব যে কাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে কি কাজ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয় এবং সবশেষে জানব যে কি কি কাজ করলে অনেকে মনে করে যে করে থাকে যে সিয়াম ভঙ্গ হতে পারে আসলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না তো ফিকহু সিয়াম এই বিষয়টা অনেক ব্রড একটা ইস্যু অনেক বড় একটা ব্যাপার এটার সাথে অনেক বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্তু আজকের এই আলোচনায় এত দীর্ঘ বা এত সবগুলো বিষয়কে ওইভাবে কভার করা যাবে না আমরা বেসিক্যালি তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ তাহলে প্রথমে আমরা শুনবো যে কাদেরকে এই সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে আমরা জানি যে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি নারী পুরুষের জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করা ফরজ কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি আছে তাদের কিছু কারণে বা পরিস্থিতির আলোকে তাদেরকে সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা কারা আমরা শুরুতে এ ব্যাপারে কথা শুনি যে কাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা ছাড় দিয়েছেন সর্বপ্রথম যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে সবি শিশু শিশুদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যারা আমাদের ঘরে ছেলে মেয়ে যারা আছে যারা প্রাপ্ত বয়স বয়সে উপনীত হয়নি তাদেরকে সারিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হয়নি তবে বাচ্চাদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত ছয় সাত বছরে যখন বাচ্চারা পৌঁছে যাবে অনেক বাচ্চারা রোজা রাখতে চায় কিন্তু অনেক সময় বাবা মারা সেটা অ্যালাউ করতে চায় না আমি বলবো যে তারা যদি রাখতে চায় এবং আপনি ফিল করেন যে ওরা পারবে তাহলে ওদেরকে বাধা দেওয়া উচিত না ওদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত কারণ একদিন দুই দিন না খেয়ে থাকলে বাচ্চারা মরে যায় না কিন্তু এই যে ছোটোবেলা থাকে ওর যে একটা স্পিরিট রোজা রাখার প্রতি ওর যে একটা আকাঙ্ক্ষা বড় যে সবাইকে সে রোজা রাখতে দেখে সেও রোজা রাখতে চায় তো এই স্পিরিটটা যাতে আমরা নষ্ট না করি আমরা যাতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি কিন্তু সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে কারণ তারা মোকাল্লা বিশ্বরা নয় তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় দুই নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে মেজনুন মানে পাগল মেন্টালি যারা ডিসঅর্ডার কি করছে কি বলছে কিছুই জানে না গায়ে কাপড় আছে কি না এটা বুঝতে পারছে না এই জাতীয় লোকদেরকেও কিন্তু শরিয়াল ইসলামিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের উপর রোজা রাখা ফরজ নয় এটার দালিল হচ্ছে শিশুরা এবং মাজনুন যারা পাগল মেন্টালি ডিসঅর্ডার তারা যে এই সিয়ামের বিধানের আওতার বাইরে তার দালিল হচ্ছে সুনানে আবু দাউদের একটি হাদিস এবং হাদিসটি সহি আল্লাহ হাবিসাহ ইসলাম বলেছেন রুফি আল কালাম আনসালাসা তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে শরীয়তের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের তারা কি করছে এগুলো লিখে রাখা হয় না এটা মৌকুফ শরীয়তের কলমকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হচ্ছে আনিন্না ইমি হাত্তা ইয়াস্তাই কেদা ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে শরীয়তের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায় কে কি করলো এর ব্যাপারে আল্লাহ তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে না তারপর দুই নম্বর হচ্ছে ওয়ানিস সাবি হাত্তা ইয়াহতালিমা শিশুদের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বালেক বা বালেগা হয় অর্থাৎ ম্যাচিউড হয় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় এবং সবশেষ আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বললেন ওয়া আনিল মাজনুন হাত্তা ইয়াকিলা পাগল মানসিক বিকারগ্রস্ত যারা পাগলের জন্য শরিয়াত ছাড় দিয়েছে তাদের উপর শরিয়তের হুকুম বর্তায় না তাহলে এই হাদিসের আলোকে সুনান আবু দাউদের এই হাদিসের আলোকে আমরা বুঝলাম শিশুদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় এবং যারা পাগল তাদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় তিন নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে অসুস্থ যেটাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে মারিদ অসুস্থ রমাদানে যদি আপনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে অসুস্থতার কারণে আপনি প্রাণ নাশের আশঙ্কা করছেন কিংবা মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা করছেন এবং আপনার পক্ষে সিয়ামকে কন্টিনিউ করা সম্ভব হচ্ছে না সে পর্যায়ে আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনাকে কাজা করতে হবে তাহলে অসুস্থদের জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে চার নম্বর হচ্ছে মুসাফির যারা সফরে বের হয়েছে রমাদানকালীন সময় যদি আপনি ট্রাভেলে বের হন এই যেহেতু ট্রাভেলের মধ্যে অনেক কষ্ট আছে আর সফর কিতে আতম মিনাল আদাব আরবি উপমায় বলা হয় যে সফর হচ্ছে আজাবের একটা অংশ অনেক প্যারেশানি থাকে সফরে তো এই জন্য যারা ট্রাভেল করবে সফর করবে সফরকালীন সময়ে আশারি আল ইসলামিয়া তাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে ছাড় দিয়েছে এমনটা নয় যে তাকে রোজা ভাঙতেই হবে এমনটা নয় সে যদি চায় যে রোজা ভাঙবে তাহলে সে রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাকে কাজা করতে হবে এখন কোন ধরনের সফরের ক্ষেত্রে সারি আমাদেরকে এটা অ্যালাউ করবে এক্ষেত্রে হানাফি স্কুল অফ থট হানাফি মাজাবের ফতো অনুযায়ী যদি বলি তাহলে আটচল্লিশ মাইল কারো সফর যদি আটচল্লিশ মাইলের দূরত্বে হয় যেটাকে আপনি কিলোমিটারে কনভার্ট করলে হয় সেভেন্টি সেভেন কিলোমিটার্স অ্যারাউন্ড সাতাত্তর থেকে আটাত্তর কিলোমিটার হবে 
এবং লেস দেন ফিফটিন ডেজ পনেরো দিনের কম যদি হয় আপনার সফরটা দূরত্ব যদি হয় প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার আর যদি পনেরো দিনের কম সফর হয় তাহলে এ জাতীয় সফরে যদি প্যারেশানি থাকে আপনি চাইলে এই সফরের প্যারেশানিকে লাঘব করবার জন্য আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে রোজাগুলো আপনার রাখতে হবে এখন এটার দালিল কি এটার দালিল হচ্ছে কোরআনের একটি আয়াত এবং আল্লাহ রাসুসা ইসলামের আমল ফাতে মক্কার সময় যখন আল্লাহ রাসুসা ইসলাম মক্কা বিজয়ের জন্য মদিনা থেকে মক্কায় রওনা হয়েছিলেন তখন তিনি রমাদানে রওনা হয়েছিলেন বিশ বিশে রমাদানে মক্কা বিজয় হয়েছে আমরা জানি রমাদানের বিশ তারিখে এবং এটা অষ্টম হিজিরির ঘটনা তো আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম যখন মদিনা থেকে মক্কায় সফর করলেন তখন কুদাইদ নামক জায়গায় যখন তিনি পৌঁছলেন তখন তিনি সফরের প্যারেশানি থেকে একটু শান্তির জন্য একটু কষ্ট লাঘবের জন্য যেহেতু ছাড় দেয়া আছে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করলেন এবং আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের আমলটি দেখে সাথে থাকা সব সাহাবিরা তারাও কিন্তু পানি খেয়ে রোজা ভঙ্গ করলো হাদিসটি এসেছে সেই বোখারিতে জনসম্মুখে এটা করলেন যাতে করে সবাই বুঝতে পারে যে সফর অবস্থায় রোজা ভাঙা যায় এবং এটা থেকে যাতে অন্যরাও ফ্লেক্সিবিলিটি নিতে পারে আল্লাহ রাসুল ইসলামের দেখা দেখি সাথে থাকা সব সাহাবারও ওনারাও পানি খেয়ে রোজা ভাঙলেন তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যে সফর অবস্থায় সারি আমাদেরকে এটা ছাড় দিয়েছে এবং সুরা বাঁকারার একশো চুরাশি নাম্বার আয়াতেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তার তৎপরবর্তী আয়াত একশো পঁচাশি নাম্বার আয়াতেও কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা দুইবার এ কথাটি ঘোষণা করেছেন যে ফেমাং খ্যান আমিং কুম মারিয়ে দন সুরা বাকারার একশো চুরাশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বললেন ফেমাং খ্যান আমিং কুম মারিয়ে দন তোমাদের মধ্যে থেকে যারা অসুস্থ হয় এরা মাদানে আও আলা সফর কিংবা যদি সফরে থাকে ট্রাভেল করে তাহলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু তারা অন্য সময়ে এটা গুনে গুনে আদায় করে ফেলবে অর্থাৎ কাজা করবে লেটস এ সফরের জন্য যদি আপনি পাঁচটি রোজা ভাঙেন কিংবা অসুস্থতার কারণে যদি পাঁচটি রোজা ভাঙেন বছরের অন্য এগারো মাসের যে কোনো সময়ে আপনি এর পরের রমাদান আসার আগেই এই পাঁচটি রোজা আপনাকে কাজা করে ফেলতে হবে এবং যত দ্রুত আপনি কাজা করে ফেলতে পারেন ততই ভালো কারণ এটা আপনার জন্য আবশ্যকীয় একটি বাদত এবং আপনি এগুলো আদায় না করে যদি আল্লাহর কাছে যান তাহলে এগুলো ছাড়াই কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে হাজির হবেন সো যত দ্রুত সম্ভব অ্যাজ সোন অ্যাজ উই ক্যান আমাদের উচিত আমাদের কাজা সিয়াম যদি থাকে এগুলো আদায় করে ফেলা তাহলে তিন আর চার নম্বরে আমরা জানলাম অসুস্থ ব্যক্তি এবং যারা সফরে আছে তাদেরকে শাড়িয়া ইসলামিয়া ছাড় দিয়েছে পাঁচ নম্বরে হচ্ছে যারা খুব বয়োবৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ লেটসে অতিশিপর যারা অসিতিপর বৃদ্ধ যারা প্রায় আশি নব্বই বছর বয়স হয়ে গিয়েছে অসুস্থতার কারণে তাদের হয়তো রোজা রাখা সম্ভব হচ্ছে না বা এত বয়স তাদের পক্ষে তাদের সাধ্যের বাইরে আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের জন্য কিন্তু ইসলাম তাদেরকে ছাড় দিয়েছে পাশাপাশি এমন অসুস্থ যার সুস্থ হওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই লেটসে ডক্টর তাকে বলে দিয়েছে যে আপনার এই রোগ থেকে আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই এই রোগ আপনাকে ছাড়বে না এবং এই অসুস্থতার কারণে সে রোজা রাখতেও পারছে না এরকম ব্যক্তিদের জন্য কিন্তু ছাড় দেয়া হয়েছে অতিবৃদ্ধ এবং এমন রোগ যে রোগ ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো তাদের যেহেতু রোজা রাখার কোনো সুযোগই নেই পরবর্তীতেও রাখতে পারবো না কাজা করতে পারবো না তাদের জন্য সারিয়া ফি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে আল্লাহ তালা সুরা বাকার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতে বলছেন ও আল্লাহ যারা রোজা রাখতে পারবেই না একেবারেই পারবে না তারা মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াবে তো আম ও মিসকিন তারা করবে ফিদিয়াটা কি ফিদিয়া হচ্ছে প্রত্যেক রোজার জন্য খুব সহজ সাপটা উত্তর হচ্ছে প্রত্যেক রোজার জন্য দুইজন মিসকিনকে খাইয়ে দেওয়া দ্যাট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান প্রত্যেকটি রোজার জন্য দুইজন মিসকিনকে আপনি খাওয়াবেন এবং এই খাবারটা হবে এই মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ডের খাবার আপনি সাধারণত সারা বছর ব্যাপী যে ধরনের খাবার নিজে গ্রহণ করে থাকেন এই মানের দুই বেলা খাবার খাওয়াতে যত টাকা লাগে টাকাও দিতে পারেন বাড়িতে এনে যদি খাওয়াতে চান মিসকিনদেরকে সেটাও করতে পারেন তিরিশ জন মিসকিনকে যদি আপনি একসাথে এনে তিরিশ দিনের জন্য দুই বেলা খাইয়ে দেন সেটাও হবে অথবা একজনকে যদি দুই বেলার করে তিরিশ দিনের জন্য টাকা পে করে দেন সেটাও হবে সেদিন আনাস রদি আল্লাহ চালা আনহুনি যখন খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন 
এবং এই বার্ধক্যের কারণে যখন তিনি রোজা রাখতে পারছিলেন না হাদিসে এসেছে যে উনি ফকত সাবাতা আনা আনাস ইবন মালিক আন্নাহু কানা ফিল আমিল্লাজি মাতা ফি লাম ইয়াসতাতি আইয়াসুমা রমাদান তিনি অসুস্থতার কারণে বার্ধক্যের কারণে রোজা রাখতে পারছিলেন না ফা আতআমা সালাসিনা মিসকিনান খুবজান ওয়া লাহমা তিনি 30 জন মিসকিনকে ফিদিয়া হিসেবে রুটি আর গোশত খাইয়েছিলেন হাত্তা আশবাউ এবং এই 30 জন মিসকিন পেট ভরে তারা খেয়েছিল তাহলে ফিদিয়ার সহজ কথা হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেকটা রোজার জন্য একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাবার তাদেরকে খাইয়ে দিবেন অথবা দুই বেলা খাবারের দাম যত হয় সেটা আপনি দিয়ে দিবেন লেটসে আপনি যে মানের খাবার খান প্রতি বেলায় সেটার দাম যদি পঞ্চাশ টাকা মূল্যমানের হয় তাহলে দুই বেলার জন্য তাকে একটি রোজার ফিদিয়া হিসেবে একশো টাকা দিতে হবে তিরিশটি রোজার জন্য তিন হাজার টাকা দিতে হবে এইভাবে প্রত্যেকের খাবারের যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা অনুযায়ী কিন্তু আপনারা ফিদিয়া আদায় করতে পারেন অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেন যে হুজুর আমার দাদি খুব অসুস্থ আমার নানি খুব অসুস্থ এবং এত বয়স রমজানের পরে যে রোজা রাখতে পারবে সেটারও সুযোগ নেই তো সেক্ষেত্রে ওনারা ফি দিয়ে দিবে এই সিস্টেম ফলো করে এখানে হাদিসে নিসফুস আমিনা তো আমের কথা এসেছে খাবারের মধ্যে থেকে চাল দিয়ে যদি আপনি দেন তাহলে কিলোগ্রাম ও নিসফ দেড় কেজি সেই কমপ্লেক্সিটিতে আমি গেলাম না খুব সহজ সাপটা উত্তর হচ্ছে আপনি ফি দিয়ে তো আম মিসকিন একটি রোজার জন্য একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাবার খাওয়াবেন অথবা ওই খাবারের টাকা দিয়ে দিলে ওই দিনের ফি দিয়ে আদায় হয়ে যাবে তিরিশ দিনের জন্য তিরিশ জন মিসকিনকে অথবা একজনকে তিরিশ দিন যদি আপনি খাবার খাইয়ে দেন কিংবা টাকা দিয়ে দেন তাহলে ফি দিয়ে আদায় হয়ে যাবে তাহলে এই পাঁচ শ্রেণীর লক্ষ্যে ছাড় দেওয়া হলো ছয় নম্বর হচ্ছে তাদেরকে বলা হয় আসহাবুল আহমাল আর শাহ যারা খুব হার্ড ওয়ার্কিং করে এবং ওই কাজের কারণে ওই কাজ ছাড়া তাদের উপার্জনের আর কোনো মাধ্যম নেই এবং তাদের পক্ষে রোজা রাখাও সম্ভব হচ্ছে না এই ধরনের লোকদেরকেও কিন্তু সারিয়া ছাড় দিয়েছে যেমন লেটসে চৈত্র মাসে আমাদের বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড চৈত্রের রোদ ওই চৈত্র মাসে যারা রিক্সা চালায় এরকম রিক্সা চালকদের সাথে যদি আপনি কথা বলেন তাহলে তাদের অনেকেই রোজা রাখে না কারণ এটা আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের সাধ্যের বাইরে তারা যদি চৈত্র মাসে রিক্সা চালিয়ে জীবন ধারণ করতে হয় তাহলে রোজা রাখাটা তাদের পক্ষে সম্ভব না আমাদের অনেক বাংলাদেশি ভাইরা তারা সৌদি আরবে বা আরব বিশ্বে মরুভূমিতে কাজ করে প্রচণ্ড রৌদ্র সেখানকার মরুভূমিতে তারা কাজ করার কারণে তারা রোজা রাখতে পারে না যদি রোজা রাখে ওরা মারাই যাবে ডিহাইড্রেশনে ভুগবে পানি শূন্যতায় অনেকে আয়রন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে আপনারা লোহার যে ফ্যাক্টরি এই জাতীয় ফ্যাক্টরিতে যারা যে ওয়ার্কাররা আছে তাদের কাজ আপনারা কখনো দেখেছেন কি না তাদের কাজটা এতই কষ্টকর তাদের পক্ষে পানি না খেয়ে এই ধরনের কাজ করা আসলে সম্ভব না তো তাদের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যে ওনারা ওই রমাদান মাসে অন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা যদি তারা করতে পারে তাহলে সেটা করে তারা রোজা রাখবে আর যদি এই উপার্জনের মাধ্যম ছাড়া তাদের পক্ষে আর অন্য কোনো উপার্জনের পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নাই হয় তাহলে সারিয়া ইসলামিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে এই সিয়ামগুলো কাজা করে নিতে হবে কারণ ইসলামী সারিয়ার অনেকগুলো মাকা আসেদ আছে যেই লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে সারিয়াকে আমাদের জন্য প্রেসক্রাইব করা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম একটা মাকা আসেদ হচ্ছে হেফজুন নাফস মানে জীবন বাঁচানো এটা জরুরি আগে তো আপনার জীবন বাঁচাতে হবে জীবনের জন্য সারিয়া সারিয়ার জন্য জীবন নয় তাই তাদের জন্য ইসলামী সারিয়া ছাড় দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে ফ্লেক্সিবল টাইমে লেটসে তারা যদি চৈত্র মাসের সময়ে রিক্সা পুলিং করার কারণে রোজা রাখতে না পারে তাহলে শীতের সিজনে তাদের যখন সুযোগ হবে যতগুলো রোজা তারা ভেঙেছে এগুলোর কাজা করে ফেলবে এখন এটার দালিল কি দালিল হচ্ছে সুরা বাকারার দুই শত ছিয়াশি নাম্বার আয় যেখানে আল্লাহ তালের সাথ করছেন লাইক আল্লিফুল্লাহ নফসান ইল্লা উস আহা আল্লাহ তালা তোমাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়নি তো এই জাতীয় লোকদের পক্ষে আসলে এটা আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের পক্ষে সম্ভব না রোজা রাখা এবং সুরা নেসার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন বলে আতুলু আংফুসাকুম ইন্নাল্লাহ খ্যান বিকুম রহিমা তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না ধ্বংস করে দিও না আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহম দিল তোমরা কেন নিজেদের উপর কঠোর আচরণ করবে এবং আপনি যদি সফরের মধ্যে কেন রোজাকে রোজা ভাঙার অনুমতি দেয়া হলো এটা নিয়ে যদি একটু অ্যানালাইসিস করেন ওখান থেকে ক্যাশ করে যদি আপনি ভাবেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে সফরে রোজাকে রোজা না রাখার সুযোগ দেয়া হয়েছে ছাড় দেয়া হয়েছে কারণ সফরে পেরেশানি আছে অনেক কষ্ট আছে ডিফিকাল্টিজ আছে তো সফরে যে পরিমাণে কষ্ট যারা মরুভূমিতে কাজ করে আমাদের যে ভাইরা আমাদের যে রেমিটেন্স ফাইটাররা মরুভূমিতে কাজ করে যারা চৈত্র মাসে রিক্সা চালায় যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ করে প্রচণ্ড রোদে 
তাদের যদি আউট অফ ক্যাপাসিটি হয় এবং এটা ছাড়া উপার্জনের কোনো মাধ্যম না হয় তাহলে অবশ্যই শরিয়া তাদেরকে ছাড় দিবে এবং সেটার আলোকে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে কাজা করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম রমাদানে যদি অন্য কোনো ধরনের উপার্জনের মাধ্যম তারা ব্যবস্থা করতে পারে সেটা সবচেয়ে ভালো সাত নম্বর ইসলাম যাদেরকে রোজার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছে তারা হচ্ছে হামেল গর্ভবতী নারী প্রেগনেন্ট ডক্টর যদি বলে যে রোজার কারণে আপনার ক্ষতি হতে পারে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে যেহেতু তিনি হয়তো না খেয়ে থাকতে পারবেন কিন্তু তিনি না খেলে বাচ্চা তো খাবার পাবে না বাচ্চা তখন রক্ত শূন্যতায় ভুগবে ম্যাল নিউট্রিশনে ভুগবে পুষ্টিহীনতায় ভুগবে তো এই জন্য সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে গর্ভবতী নারী তবে পরে তারা কাজা করে নেবেন পাশাপাশি আল মোর দেয়া মানে ব্রেস্ট ফিডিং মাদার যে মায়েরা দুধ খাওয়াচ্ছে বাচ্চাদেরকে কারণ মায়েদের বউকে দুধ হয় তারা সারা দিন যেটা খান সেটার পুষ্টি থেকে তাদের ব্রেস্টে দুধ আসে তো ওনারা যদি নিজেরাই খেতে না পারেন রোজার কারণে তাহলে বুকে দুধ আসবে না ফলে একেবারে যারা একেবারে দুগ্ধপোষ্য যে শিশু তার জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে সারভাইভ করা এই জন্য গর্ভবতী নারীদেরকে এবং ব্রেস্ট ফিডিং মাদার যারা দুধ খাওয়াচ্ছে এরকম নারীরা তাদের জন্য সারিয়া ছাড় দিয়েছে ডক্টরের কনফার্মেশন সহকারে তারা চাইলে রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো কাজা করতে হবে এটার দালিল হচ্ছে সুনান আবু দাউদের একটি হাদিস হাদিস টিসি আল্লাহ হাবিস ইসলাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ আজা ওয়াজাল্লাহ ওয়াদা আনিল মুসাফির সাতর সলাতি ওয়াসিয়াম ও আনিল হামিল ওয়াল মুরদে যারা সফর করে তাদের সালাদকে অর্ধক করে দেওয়া হয়েছে মানে তারা কসর পড়তে পারবে এবং তাদের জন্য সিয়ামের ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি গর্ভবতী নারী এবং দুধ খাওয়াচ্ছে এমন নারীদের কসারিয়া ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে আল্লাহ তাদের থেকে সিয়ামের বিধানকে লাঘব করে দিয়েছে বা নামিয়ে নিয়েছে ফলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে এবং পরবর্তীতে এগুলোর কাজা করে নিলেই হবে কতগুলো রোজা ভাঙলো জাস্ট এগুলো কাজা করে নিলে হবে ইনশাআল্লাহ এরপর নয় নম্বর হচ্ছে আমাদের বন্ধুদের যখন পিরিয়ড চলে যাদের পিরিয়ড চলে যেটাকে হায়েদ বলে আরবিতে মেনস্ট্রুয়েশনাল পিরিয়ড পিরিয়ড চলাকালীন রোজা রাখা যাবে না তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তবে এগুলো কাজা করবে পরে পাশাপাশি নেফাজ যেটাকে বলে আফটার বেবি ডেলিভারি পিরিয়ড অথবা পোস্ট পাটাম পিরিয়ড যেটাকে বলে বাচ্চা ডেলিভারি দেওয়ার পরে আমাদের মায়েদের বন্ধের যে ব্লিডিংটা হয় লম্বা সময় প্রায় চল্লিশ দিন রমাদান মাস যদি ওই টাইমে পড়ে যায় তাহলে এই সিয়ামগুলো তারা রাখতে পারবেন না এবং তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে কয়টা রোজা তাদের ভাঙলো সে কারণে তারা গুণে রেখে পরবর্তীতে এগুলো আদায় করবে এর দলিল হচ্ছে সুনানি তিন মিজির হাদিস বর্ণনা করেছেন আম্মাজান আয় সারা দি আল্লাহ তাল আনহা তিনি বলেছেন যে কুন্না নাহিদ আলা আহদি রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আম্মাজান আয়সে বলেন আমরা আল্লাহ রসুলের যুগে যখন আমাদের মাসিক হতো সোমা নাথুর এরপর আমরা সুস্থ হতাম ফাইয়া মরুন আবি কদা ইসিয়াম তখন আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম রোজাগুলো কাজা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করতেন কয়টা ভেঙেছো কাজা করে নাও ওলা ইয়া মরুন আবি কদা ইসলাহ কিন্তু সালাদগুলো কাজা করার আদেশ করতেন না এবং এই বিধানটা সচরাচর বিধান আমরা জানি যে হাইজের কারণে মাসিকের কারণে বন্ধের যে সিয়ামগুলো কাটা যায় এগুলো কাজা করতে হয় কিন্তু সালাদগুলো পরে আর কাজা করা লাগে না এবং আমরা জানা আসার আদিল্লাহ তালান ওনার রমাদান যে সিয়ামগুলো কাজা হতো এগুলো তিনি পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় এক বছর পর এগারো মাস পরে এগুলো পালন করতেন এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের দিকটাকে খেয়াল করে কারণ রাসুল সাহা ইসলাম নিজেও রমাদানের পরে সাবান মাসে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন তো রাসুল সাহা ইসলামের সাথে মিলিয়ে উনিও ওনার ফরজ ভাঙ্গা রোজাগুলো উনি রেখে ফেলতেন তাহলে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম এবং আম্মা জানা আয়সা দুজনে মিলে রোজা রাখছেন বছরের অন্যান্য সময় আম্মা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহা ওনার ভাঙতি রোজাগুলো রাখতেন না এই কারণে কারণ অন্য সময় আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম হয়তো দিনের বেলায় আম্মা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহার সঙ্গ চাইতে পারেন তো উনি যদি কাজা রোজা রাখেন তখন তো সঙ্গ দিতে পারবেন না তো এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের দিকে খেয়াল করে আম্মা জানা আয়সা সাবান মাসে পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় দশ এগারো মাস পরে সাবান মাসে ওনার কাজা রোজাগুলো রেখে ফেলতেন রমাজানের আগে দিয়ে কারণ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম নিজেও সাবান মাসে বেশি নফল রোজা রাখতেন ফলে ফলে আমরা জানা আয়সার সঙ্গ পাওয়ার প্রসঙ্গটি দিনের বেলা আর আসতো না তো এই দশ শ্রেণীর ব্যক্তিকে সম্মানিত দিনে ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ তালা এই রোজার বিধান থেকে ছাড় দিয়েছেন তবে যাদের ব্যাপারে আমরা উল্লেখ করেছি যে যাদের কাজা করতে হবে তারা পরবর্তীতে কয়টি রোজা ভেঙেছিল এই পরিস্থিতির কারণে সেগুলো খুব খেয়াল করে ডায়েরিতে টুকে রাখবে অথবা মোবাইলে নোট করে রাখবে কিংবা খেয়াল রাখবে এবং পরবর্তীতে অবশ্যই সেগুলোর কাজা করতে হবে তাহলে আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে যে আজকে কথা বলার কথা ছিল প্রথম বিষয়টি আমরা আলোকপাত শেষ
এই যে আমরা সিয়াম পালন করছি প্রায় ছয়টি রোজা রাখলাম কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এ নিয়ে আমাদের অনেক জল্পনা কল্পনা অনেক প্রশ্ন আশা করি আজকের এই লাইফ সেশনটি শুনবার মধ্য দিয়ে আপনাদের সংশয় দূর হবে ইনশাল্লাহ এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সিয়ামের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে চাই যে সিয়াম কাকে বলে সিয়াম বা আসম এটা সংজ্ঞা হচ্ছে আসম হুয়াল ইমসাক আনিল আখলি ওয়াশুরবি ওয়াল জিমাই মিন থুলু আল ফাজরি ইলা গুরু বিশ্বামসি মা আনিয়া অর্থাৎ খাওয়া অথবা কোনো কিছু পান করা কিংবা স্ত্রী সম্ভোগ করা এই তিনটা কাজ থেকে বিরত থাকা কখন থেকে তুলো আল ফাজার ইলা গুরু বিশ্বামস ফজর থেকে শুরু করে সানসেট পর্যন্ত এই লং পিরিয়ড অফ টাইমে কোনো ধরনের পানাহার করা যাবে না স্ত্রীর সাথে ইন্টিমেসিতে যাওয়া যাবে না নিয়ত সহকারে এই যে আপনি রিচুয়ালসটা পালন করলেন এই যে বিধানটা আপনি পালন করলেন এটার নাম হচ্ছে সম তো সম বা সিয়ামের এই সংজ্ঞা থেকেই এই ডেফিনেশন থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা যদি কেউ খাই তাহলে রোজা ভেঙে যাবে পান করলে রোজা ভেঙে যাবে স্ত্রী সম্ভোগ করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা এই তিনটি মানদণ্ডের কাছাকাছি যে জিনিসগুলো আছে এগুলোর কারণে রোজা ভেঙে যাবে সরাসরি খাওয়া কিংবা ইনডাইরেক্টলি খাওয়া এতে রোজা ভেঙে যাবে ডিরেক্টলি আপনি স্ত্রীর সাথে ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে যাওয়া অথবা যে কোনোভাবে আপনার শাহওয়াদকে পূর্ণ করা এটার মধ্যে দিয়ে যদি আপনার সিমেন আউট হয় তাহলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সংজ্ঞার আলোকে আসুন আমরা জেনে নিই যে কি কি কাজ করলে আমাদের রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এক নাম্বার হচ্ছে ইচ্ছাকৃত যদি কেউ খেয়ে ফেলে রামাদানে ইচ্ছাকৃত খাবার খেলে রোজা ভেঙে যায় দুই নাম্বার হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ইন্টেনশনালি ইচ্ছাকৃত যদি কেউ ড্রিঙ্কস করে পান করে কোনো শরবত খেয়ে ফেলে পানি খেয়ে ফেলে জুস খেয়ে ফেলে রোজা ভেঙে যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে দিনের বেলায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে তাহলে তাদের রোজা ভেঙে যাবে এবং এই ইচ্ছাকৃত খাওয়া পান করা এবং ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করা এটা খুব ভয়ঙ্কর এই কারণে আপনার যে রোজাটা ভাঙলো এটা শুধু কাজা করলেই হবে না কাফারাও করতে হবে এবং কাফার একটা রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা রাখা আর একটি রোজার কাফারা হচ্ছে ষাটটি রোজা রাখা সিক্স জিরো আর রিপিট ষাটটি রোজা রাখা এবং মোতালিয়ান ধারাবাহিকভাবে মাঝখানে কোনো গ্যাপ দেওয়া যাবে না তো এটা খুবই বড় একটা থ্রেট সারিয়ার পক্ষ থেকে এবং বড় একটা ওয়ার্নিং যারা রমাদানের রোজাকে ভঙ্গ করে এটা পানাহারের কারণে হোক স্ত্রী সম্ভোগের কারণে হোক হাজব্যান্ড ওয়াইফের ফিজিক্যাল ইন্টিমিসের কারণে হোক এতে যদি রোজা ভঙ্গ হয় শুধু কাজা করলেই হবে না আপনাকে কাফারাও দিতে হবে এবং হানাফি এবং মালিকি মাঝাবে এই কাফারা ওয়াজিব হয় দুটি কারণে পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ অর্থাৎ আপনি যদি দিনের বেলা ইচ্ছা করে খেয়ে ফেলেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমিসিতে যান স্ত্রীর সাথে তাহলে আপনার কাজাও লাগবে কাফারাও লাগবে কিন্তু সাফি এবং হাম্বালি মাঝাবে শুধু স্ত্রী সম্ভোগটাকেই কাফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তো আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু বেশিরভাগ লোকজনই হচ্ছে বা নাইনটি পারসেন্ট মোর দেন নাইনটি পারসেন্ট হানাফি মাসাবকে আমরা অনুসরণ করি তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাই সাজেস্ট করব যে যদি আপনি খেয়ে ফেলেন রমজানে ইচ্ছাকৃত যদি আপনি মানে খাবার খাওয়ার মধ্যে দিয়ে রোজা ভাঙেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমেসির কারণে রোজা ভাঙেন তাহলে আপনাকে কাজাও করতে হবে আপনাকে কাফারাও করতে হবে সেটা খুবই ভয়ঙ্কর একটি রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা পরবর্তীতে রাখা এবং একটি রোজার কাফারা হচ্ছে ষাটটি রোজা রাখা কিন্তু ওই ষাটটি রোজা রাখলেও রমাদানের একটি রোজার যে বারাকা বা মাহাত্ম সেটা কিন্তু হাসিল হবে না সো বি অ্যাওয়ার অফ দ্যাট এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে কোনোভাবেই আমরা এই পাপ কাজের সাথে যেন জড়িয়ে না যাই চার নম্বর হচ্ছে ভমিটিং ইন্টারন্যাশনালি ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে এর দরিল হচ্ছে সোনানে তিরমিজির হাদিস হাদিসটি সহি আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলছেন মানজারা আহুল কই উ আই গলাবাহু ফালাইসা আলাইহি কদা কারো যদি বমি চলে আসে মানে বমি তার উপর বিজয় লাভ করে অর্থাৎ বমি চলে আসলো হুট করে অসুস্থতার কারণে বা খারাপ লাগছে বমি চলে আসলো তাহলে কিন্তু তার কাজা করা লাগবে না রোজা ভাঙবে না কিন্তু অমানিস্তাহ আমাদান ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি আনতে চায় এবং বমি করে ফেলে ফালিয়াক দি তার রোজা ভেঙে যাবে এবং সে যেন এই রোজাটি কাজা করে তাহলে চার নম্বরে জানলাম ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোজা ভেঙে যায় পাঁচ নম্বর হচ্ছে মাস্টার বেশন যেটা কার্বিতে বলা আল ইস্তিম না বাংলায় বলা হয় স্বপ্ন হস্তমৈথুন এই কাজ যদি কেউ করে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যদি বীর্যপাত করে তাহলে সে কারণে কিন্তু আপনার রোজাটি ভেঙে যাবে সো যুবক ভাইরা যুবক যুবতীরা খুবই সাবধান এটা একটা বড় ধরনের পাপ কবিরা গুণা মিনাল কাবা এর এবং রমাদানে যদি কেউ এই কাজ করে তার রোজা কিন্তু ভেঙে যাবে এটার দলিল হচ্ছে সেই বোখারের হাদিস হাদিসে কুৎসি যেখানে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ইয়াদা আউতো আমা
মিন আজলি রোজাদার রমজান মাসে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাবারকে বর্জন করে পান করাকে বর্জন করে এবং তার শাহওয়াতকে বর্জন করে তার যে ডিজায়ার তার যে যৌন তারণা এটাকে সে অবদমিত করে রাখে কন্ট্রোল করে রাখে সো আপনি যদি ইস্তেম না করেন অর্থাৎ মাস্টারবেশন করেন তার মানে এর মাধ্যমে আপনি আপনার শাহওয়াতকে আপনার খায়েশকে আপনি পূরণ করলেন সিমেন্ট আউট করার মধ্য দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার এই শাহওয়াতকে অর্জন করে ফেললেন ফলে এই যে সিয়ামের একটা পার্ট হচ্ছে শাহওয়াতকে বর্জন করা সেটা হয়নি ফলে এ কারণে আপনার রোজা ভেঙে যাবে সো খুব সাবধান ছয় নম্বর হচ্ছে কেউ যদি সিগারেট খায় স্মোকিং করে স্মোকিং ইন ভ্যালিডেটস দ্য ফাস্ট স্মোকিং এমনি তো এটা বড় ধরনের গুণা এটা স্বাস্থ্যহানি হয় পরিবেশ দূষণ করে আশেপাশে যারা থাকে তাদেরও ক্ষতি সো যারা স্মোকিং করছেন রমাদানে খুবই সাবধান আপনাদের রোজা কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে কারণ স্মোকিং এর মাধ্যমে যে টোবাকোর যে ধোঁয়া এবং এর মধ্যে কিছু পার্টিকেল কিন্তু আপনার দেহের ভেতরে চলে যাচ্ছে স্টোমাকে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এই জন্য স্কলাররা বলেছেন যে স্মোকিং করলে রোজা ভেঙে যায় সাত নাম্বার হচ্ছে নাকে যদি আপনি কোনো ওষুধ দেন লেটস এ নোজ ড্রপ ইটস ভেরি সেন্সিটিভ আই রিপিট আমি আবার বলছি নাকে যদি আপনি কোনো ধরনের ড্রপ ইউজ করেন কারণ আওয়ার নোজ ইজ এ গেট ওয়ে টু রিচ টু আওয়ার স্টোমাক আমাদের নাক দিয়ে কিন্তু আমাদের স্টোমাকে পানি খাবার এগুলো পৌঁছে যায় এই জন্য দেখবেন কেউ যদি অসুস্থ হয় তাকে অনেক সময় নাক দিয়ে স্যালাইন দেওয়া হয় নাক দিয়ে খাবার দেওয়া হয় তার মানে নাক দিয়ে আমাদের পাকস্থলিতে বা আমাদের স্টোমাকে খাবার পৌঁছানোর একটা গেট ওয়ে আছে সো এই নোজ ড্রপে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এটা ভেরি সেন্সিটিভ সাধারণত ইউজুয়ালি ইট গোজ ইন সো এই জন্য স্কলারদের ভিউ হচ্ছে যে আপনি নাকের ড্রপ যদি ইউজ করেন এটার স্বাদ গলায় চলে যাবে এবং স্টোমাকে চলে যাওয়ার সময় সম্ভাবনা সো এটা এটাতে রোজা ভেঙে যাবে তাই আমরা সাজেস্ট করি আপনি রাত্রিবেলা এই নাকের ড্রপ ইউজ করবেন নাক দিয়ে কোনো ওষুধ ইউজ করলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এটার দলিল হচ্ছে সুনানি তির মিজের হাদিস আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলাম এক সাহাবিকে বলেছিলেন যে আসবেগিল বুধু তুমি অজুকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করো ওয়াখাল্লিল বাইনাল আসোয়াবে আর অজুর সময় আঙ্গুলগুলো সুন্দর করে খিলাইল করে করে পানি পৌঁছে দাও ওয়ালিক ফিল ইস্তিং শাক আর ভালো করে নাকে পানি দাও আমরা ওজুর সময় নাকে পানি দিয়ে ইস্তিং শাক করি তবে ইল্লা থাকু না স ইমান তবে তুমি যদি রোজা অবস্থায় থাকো তাহলে নাকে পানি দিতে যেও না নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিও না কারণ রোজা অবস্থায় নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিলে এটা আপনার খাদ্য নালী দিয়ে স্টোমাকে আপনার পাকস্থলিতে পৌঁছে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এতে রোজা ভেঙে যাবে তাই নাকের ড্রপ যদি আপনি ইউজ করেন আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা এই পয়েন্টটাও ভালো করে আশা করি বুঝতে পারলাম যে আমরা কি কি কাজ করলে আমাদের সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় দ্বিতীয় পয়েন্টটিও আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি সর্বশেষ পয়েন্টে তাহলে আমরা এখন চলে যাব আমরা আগেই বলেছিলাম সর্বশেষ পয়েন্ট হচ্ছে থিংস অর অ্যাকশনস দ্যাট ডোন্ট ইনভ্যালিডেট দ্য ফাস্ট এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের মধ্যে খুবই কনফিউজিং এবং প্রায় আমাদের কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন আসে যে হুজুর এটা করলে রোজা ভাঙবে কি না এটা করলে রোজা ভাঙবে কি না তো এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেটা প্রায় আমাদেরকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে রাখে এবং আমরা অনেকে এই ব্যাপারে কনফিউজ থাকি কিন্তু আসলে এই সমস্ত জিনিসের কারণে রোজা ভাঙে না সেই বিষয়গুলো আমরা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করার মধ্যে দিয়ে আজকের লাইফটি শেষ করবো ইনশাল্লাহ তাহলে কি কি কাজ করলে রোজা ভাঙে না আমরা সেগুলো খুব সংক্ষেপে জেনে নিব এক নম্বর হচ্ছে কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে রমজানের দিনের বেলায় যদি অনিচ্ছাকৃত অর্থাৎ ভুলে গিয়ে যদি কেউ খায় অথবা জোর করে যদি তাকে কেউ খাইয়ে দেয় খেতে বাধ্য করে এই সমস্ত কারণে কিন্তু রোজা ভাঙবে না লেটসে আপনি হঠাৎ করে দিনের বেলা এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেললেন খাওয়ার পরে মনে হলো যে আমি তো রোজা এরকম অনেক সময় হয় কিন্তু অজু করতে যে অনেকে পানি খেয়ে ফেলেন পরে মনে হয় রোজা তো এতে আপনার রোজা ভাঙবে না অথবা আপনি যদি পেট ভর্তি ভাতও খেয়ে ফেলেন পুরো এক প্লেট ভাতও খেয়ে ফেলেন খাওয়ার পর যদি মনে হয় ইস্যা আমি তো এটা তো রমাদান আমি তো রোজা তো এই যে ভুল করে আপনি খেয়ে ফেললেন পান করলেন এতে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না এর দারিল হচ্ছে সাহিব বোখারের হাদিস আল্লাহ রাসুল ইসলাম এর সাথ করছেন মান্নাসিয়া ওহুয়া সাইম কেউ রোজা রাখা অবস্থায় যদি ভুলে যায় যে সে রোজা রেখেছে খেলা আউ সারিবা তারপর সে যদি কিছু খেয়ে ফেলে কিংবা কিছু পান করে ফেলে ফাল ইউথিম্মা সৌমাহু সে যেন তার রোজাকে পরিপূর্ণ করে কারণ রোজা ভাঙেনি তো ভুল করে খেয়েছে ফাইন্নামা আতো আমাহুল্লাহ সাকাহু কারণ আল্লাহই তাকে খাইয়েছে আল্লাহই তাকে পান করিয়েছে এজন্য সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আমাদের অনেকের এই মিস্টেকটা হয় 
রমজানের দিনের বেলায় ভুল করে যদি আপনি পানি খেয়ে ফেলেন বা কিছু খেয়ে ফেলেন আপনার রোজা ভেঙেছে বলে বলে আপনি ভুল করবেন না মনে করে ভুল করবেন না আপনার রোজা ভাঙেনি ইউর সিয়াম ইজ স্টিল ওকে সো আপনি রোজা কন্টিনিউ করবেন কারণ আল্লাহই আপনাকে খাইয়েছে আল্লাহই আপনাকে পান করিয়েছে ভুলের কারণে আপনার রোজা ভেঙে যাবে না আর একটি হাদিস ও দলিল যে হাদিসটি সাহিব নে হিব্বানে এসেছে মোস্তদরাকে হাকিমে এসেছে আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলছেন মান আফতারাফি শাহরি রমাদনা নাসিয়ান কেউ যদি রমজান মাসে দিনের বেলা ভুল করে কিছু খেয়ে ফেলে ফালা কবা আলাই ওলা কাফারা তাহলে তার কাজাও করা লাগবে না কাফারাও দেয়া লাগবে না কারণ তার রোজাই তো ভাঙেনি তাই ভুল করে খেলে পান করলে রোজা ভাঙে না এ হচ্ছে প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যারা বিবাহিত দিনের বেলা যদি বিবাহিত কেউ ভালোবাসার আতিসাহ্যে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কিংবা কিস করে এই কিসিংয়ের কারণে এবং হাগিংয়ের কারণে ভালোবাসা প্রকাশ করার কারণে এগুলোতে রোজা ভাঙে না কিন্তু আমরা সাজেস্ট করব যে এই জাতীয় কাজে যাতে আমরা দিনের বেলা জড়িয়ে না পড়ি কারণ আপনি যদি আপনার বিবাহিত স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেন বা কিস করেন এতে হয়তো আপনি সেক্সুয়ালি আরও এক্সাইটেড হয়ে যেতে পারেন হয়তো এক পর্যায়ে আপনি একেবারে ফাইনাল ডেস্টিনেশনে চলে গেলে আপনার আপনি হয়তো ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে গেলেন বা ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্সে গেলেন আপনি একটা হারাম কাজ করে ফেলেন এবং আগে আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক করেছি যে সেক্ষেত্রে আপনার শুধু কাজা করলেই হবে না কাফারাও দেওয়া লাগবে এবং এটা একটা বড় ধরনের ওয়ার্নিং এবং মহাবিপদে তখন আপনি পড়ে যাবেন এজন্য আমরা সাজেস্ট করি যে দিনের বেলায় এই জাতীয় কাজ যেন আমরা না করি তারপরেও কেউ যদি ভালোবাসার আতিসাহ্যে দিনের বেলায় আপনার স্ত্রীকে যদি আপনি জড়িয়ে ধরেন বা চুমু খান এতে কিন্তু আপনার রোজা ইনশাল্লাহ ভাঙবে না এর দলিল হচ্ছে সহি মুসলিমের হাদিস আম্মা যেন আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের প্রিয়তম সহধর্মিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন যে তিনি বলছেন কেন নবী ইউ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লামা ইউ কবিলু আহু সাইম আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম রমাদান মাসের দিনের বেলায় আমাকে চুমু দিতেন ওয়াইবা শিরু আহু সাইম এবং তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরতেন আগলে রাখতেন রোজা রাখা অবস্থায় তো এটাই প্রমাণ করে যে চুমু দিলে বা স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে কিস করলে বা হাঁক করলে এতে করে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না তবে আমরা এটাকে সাজেস্ট করি না যেহেতু এটার কারণে আপনি সেক্সুয়ালি এক্সাইটেড হয়ে যেতে পারেন এবং আপনি বড় ধরনের কবিরা গুণায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন তবে কারো যদি নিজের ওরকম কন্ট্রোল থাকে তাহলে এরকম ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ তিন নম্বর হচ্ছে ওয়ে 